Hello, good day everyone. Okay, ito yung first Tagalog uh, video na ginawa ko. Gusto ko lang sagutin yung tanong kung bakit walang board exam ang mechatronics engineering at computer engineering. Okay? Una, i-discuss muna natin ano ang mechatronics engineering. Mechatronics engineering is the integration of computer engineering, electrical engineering, electronics engineering, and mechanical engineering principle. Kung makikita ninyo, napakadaming principle ang pinaghalo-halo dito. Nandiyan ang electrical engineering, electronics engineering, mechanical engineering principle, at computer engineering. Pero, bakit wala itong board exam? Okay? Bakit hindi maaaring lagyan ng board exam ang computer engineering? Ang sagot ng karamihan, the technology changes quickly. Okay? Ngayon kung titignan natin ang history ng computer programming, makita nyo dito, noong 1970, mayroong tiyatawag na basic programming, tapos nag-evolve ito bilang quick basic, pagkatapos lumabas ang visual basic, at nagtuloy-tuloy ang development nito, almost kada taon nagpapalit ang visual basic. Nag-upgrade ito ng mabilis. At kung titignan nyo sa present time, meron na tayong Visual Basic 2008, 2012, 2013, depende kung ano yung taon. Okay? Ngayon, i-discuss naman natin sa mechanical engineering. Isa sa mechanical engineering principle ang Newton's Law of Motion. Noong 1666, dinevelop ang theory of gravitation. At 1668, pinulsent ang three laws of motion ni Isaac Newton. Kung titignan mo yung timeline, nung panahong ito, na-develop na ang Newton's law of motion. At hanggang ngayon, ginagamit pa natin ang Newton's law of motion. Andyan pa rin yun. Yung mga ginawa ni Newton, daang taon na nakakalipas, hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin. Hindi yun nagbabago. Ngayon, Ikumpara natin ang mechanical principle at ang computer engineering. Kung makikita nyo dito, daan-daang taon na nakakalipas, pero ang Newton's law of motion ay Newton's law of motion pa rin. Pero dito, wala pang isang dekada. Makikita nyo, nagpapalit ka agad ng programming. Napakabilis magpalit ng teknolohiya. Kung lalagyan natin ng board exam, ang computer engineering okay tignan natin yung senaryo na to kunwari nag start ka ng college 1986 nung panahong yun uso ang quick basic nung 1990 sabihin natin nag stop ka muna ng pag-aaral mo sabihin natin na uh, wala kang budget or nagka problema ka hindi at alam kung anong nangyari pero Sabihin na lang natin na tumigil ka saglit sa pag-aaral mo. At nung 1993, tinuloy mo ang pag-aaral mo. Tapos nag-graduate ka ng 1994. Ngayon, kung kukuha ka ng board exam, sabihin natin 1995 ka kumuha ng board exam. Nung panahong yan, 1995 ang uso ay Visual Basic 3. Ang pinag-aralan mo ay Quick Basic. Ngayon, kailangan mong aralin ang Visual Basic 3 para maipasa ang board exam. Ang chance ng pagpasa mo ngayon sa board exam ay lumiit. Kasi nung nag-aaral ka, ang uso ay ang Quick Basic. Nung pag-graduate mo, Visual Basic 3 na. Kumbaga, halos taon-taon parang kailangan magpalit ng board exam. Kung i-compare mo naman dito sa Mechanical Engineering, kunyari Mechanical Engineering yung kinuha mo, actually ang Newton's Law of Motion hindi lang sa Mechanical Engineering eh. May, nandiyan din sa civil, geodetic, at saka maraming pang iba. Karaniwan kasi nadidiscuss to, physics pa lang. Okay, ngayon kung titignan mo to, mag-start ka ng college 1986, sabi natin nag-stop ka, tapos pinagpatuloy mo yung pag-aaral mo, ang Newton's Law of Motion ay siya pa rin. Kahit ilagay yan sa board exam, mapalitan man yung tanong sa board exam, dito pa rin iikot yung tanong sa board exam. 
Yun na nakita ko rason kung bakit hindi pwede malagyan ng board exam ang computer engineering. Kasi paano mo nga na malalagyan ng board exam kung halos taon-taon nag upgrade ka? Siguro may mga iba sa inyo nagtatanong. E eh, nag-upgrade din po yung mechanical engineering. Nakaka-invento nga po ng bagong pumps, bagong turbine. Tama ka naman dun. Pero, pag nag-invento ng bagong pumps or turbine, ginagamit pa rin itong mga law na to. Newton's law of motion, Bernoulli's theorem, mga ganun, ginagamit pa rin sila. Ginagamit mong way ang mga principle na ito para makagawa ka ng new technology. At saka isa pa, pag nag-upgrade ka, hindi mo kinalilimutan yung mga unang na-invento. Kagaya ng Newton's Law of Motion at Bernoulli's Theorem. Hindi naman natatanggal yun eh. Unlike dito, pag lumabas na ang VB.net, sa palagay mo may gagamit pa nung pinakaunang programming. Hindi na. Ngayon, sa panahon ngayon, 2020, hindi na nagagamit to. Yung mga eto. Na-experience ko dati, nakagamit ako ng Visual Basic 3. Kasi nagkaroon ako ng project dati, Visual Basic 3 ang ginamit, ngayon pinapa-upgrade nila. etong Visual Basic 3 hindi na nagraran yan sa Windows XP. At nung time na yun, gumamit pa ako ng Windows 98 para lang mabuksan yung program at makonvert yun. Kung baga, ang mga pinag-aaralan sa computer engineering, after ma-upgrade yan, hindi mo na nagagamit yung luma. Unlike dito, kahit mag-upgrade ng mechanical engineering or yung ibang engineering natin, magkaroon ng upgrade sa kanila, yun ay base sa mga principle na naimbento na matagal na. Kagaya nito. Kagaya din sa electronics engineering at saka electrical engineering, yung sinasabi nilang Ohm's Law, kahit lumipas ang matagal na panahon, Ohm's Law pa rin siya. Nakaimbento man ng bagong transistor, ganyan, ang Ohm's Law ay Ohm's Law pa rin. Ngayon, bakit hindi maaaring lagyan ng board exam ng mechatronics engineering? Balik tayo sa tanong kanina. Kung mapapansin nyo, kagaya ng computer engineering, napakabilis magbago ng principle sa mechatronics engineering. Kasi more on PLC ang mechatronics engineering. Okay? Kung titignan nyo to, eto, sample to, Siemens PLC Evolution. Napakabilis magbago ng principle na yan. Dati kasi ang programming lang is ladder. Tapos ngayon, na-invento na rin yung structured text. Tapos meron na rin SCL. Nagbabago. Kaya hindi mo rin siya pwedeng lagyan ng board exam. Okay? I hope nasagot ko yung katanungan ninyo. Okay? Salamat. And that's all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to my YouTube channel. Click the notification bell to notify you for new video. Please like and share my YouTube videos and like my Facebook page. Please click see first on our Facebook page to notify you for new posts. If you like this video, please comment nice. Please comment negative and colon and put your negative comments about this video. Please type suggestion semicolon and put the suggestion about this video. And if you think that this video needs some improvement, just type improvement semicolon and put the things that you want to improve about this video. I will use all of your comment, negative comment suggestion and improvement so that I can improve all my future videos. Thank you for all the feedbacks and thank you again. See you next time.